Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na ninazidi kuzungumzia kuhusu maji ya uzima Yesu na mama msamaria kwenye kitabu cha Yohana nne na tumeona kuwa yule mama uh, jambo la kwanza ameelezewa kuhusu uh, mambo yake ameambiwa kuwa wewe wewe mama unajua tayari wewe hata ule ambao uko naye si bwanako na amesikia na kweli amesema we huyu jamani kama ni nabii fulani na amekimbia kuelezea wenzake kule mjini na tunaona baada ya hapo ni nini haswa kiliendelea wanafunzi wamekuja wamemletea Yesu chakula lakini Yesu amesema chakula changu E, ni mimi ni atende mapenzi yake Mungu ambaye alinituma nimalize kazi yake. Kwa hivyo nyinyi na marago yenu hainiguzi saizi. Wacha kwanza nitende mambo ya Mungu ambayo alinileta. Sasa na amezungumza mengi na tukienda mstari um, uh, mstari gani? Mstari wa 39 Yohana 4 Tunaona katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini. Ah, wapi hapo? Ehe. Katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno ya yule mwanamke. Unaona watu wengi wameanza kuamini Yesu Kristo kwa sababu ya neno la ule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Unaona uzuri wa kujua ukweli. Ukishajua ukweli tayari zile chemichemi za maji zinaanza kutoka ndani yako unaanza kuelezea wengine kuhusu vile ulivyojua ni kana kwamba vile watu unasikia wanasema mimi nilikuwa mwenye dhambi lakini Yesu nilipomjua mambo yangu alipofunguka sasa hizi mimi ni mtu tofauti aliniambia kile kilichokuwa kinanisumbua mimi na sasa kujua huku ni kana kwamba kumenipa maji maji ambayo yaliyonifanya nisiwahi kuwa na kiu tena na iki kiu ni kiu ya dhambi kiu ya kufanya mambo ambayo hampendezi Mungu na mstari wa arobaini unasema basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao unaona kupitia maneno ya ule mwanamke wa Samaria nao wakamwendea Yesu wakamwambia eh Kristo kama we ndio masihi tafadhali keti nasi naye akakaa huko siku mbili unaona sasa hizi siku mbili pia is also very significant kwa sababu nimewaambia kitu kimoja mahali utakapokusikia biblia inataja siku sita au siku mbili na kitu ikafanyika <laughs> Mungu Mungu ni, 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 ni ana hekima sana kuhusu numbers na hizi siku mbili kumbuka ndizo siku ambazo the gentile nations for 2000 years wamekuwa kipata injili so is a sif biblia inazungumza inasema kwa siku mbili au 2000 years the gentile nations wataanza kupata ukweli sio tu wayahudi peke yake lakini wengine pia wataanza kupata ule ukweli na kumkubali Mungu. Na mstari wa na moja unasema watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Sasa wameanza kuamini kwa sababu ya neno la Kristo Yesu. Unaona vile neno likitoka lina nguvu kwenda zaidi na zaidi. Yaani hili neno litoka kwa Kristo Yesu likaingia yule mwanamke. Yule mwanamke akaelezea wenzake mjini. Na wao mjini wakaanza kuambia wenzao na wenzao na wenzao. Yaani ni kana kwamba yoyote aliyekunywa haya maji, yoyote aliyepata Roho Mtakatifu wa ukweli, aliweza kuwa kiumbe kipya. Aliweza kujua ukweli ambao sio wa kawaida kwa sababu tunakombolewa na ukweli kujua kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani na 44 na, na, na mbili unasema wakamwambia yule mwanamke sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu unasikia sasa wameanza kusema have known the truth now it's not just because of you Mm-mm. kwa maana sisi tumesikia wenyewe tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Are you seeing the difference? We ulipokombolewa ulikombolewa kwa sababu ya rafiki fulani au mtu fulani au pasta fulani au mtu ambaye alikupa kijikaratasi. Lakini haujaishi pale ukifuata tu ule pasta. Oya pasta, niambie Mungu amesemaje? Niambie a a 
wewe ulipomjua Kristo Yesu mwenyewe ulianza kusema sasa mimi sasa sifati Yesu kwa sababu ya huyu wala yule wala ile kanisa wala yule mimi sasa nimejisikilia mwenyewe nimejijulia mwenyewe Kristo Yesu ni nani na najua kweli ni mwokozi wa ulimwengu na baada ya siku mbili hizo eh, 43 aka Yesu akaondoka huko akaenda Galilaya. Tunaona Yesu anaendelea kuzidi kwenda kwa the Gentile Nations. Anaendelea kuenda huko na zaidi na zaidi. Kwa sababu wale ambao walitumwa aje kwao wamemkana. Unajua saa zingine unapata Mungu ameweka vizuri kabisa. Wewe uishi maisha mazuri na wewe that uko kanisani karibu na kanisa, kuna watu ambao wanamuomba Mungu, wanafuata lakini wewe umekataa kumsikia umekataa kumwamini because you know you think probably ah mimi am too special ndajua mambo ya Mungu baadaye lakini acha nikwambie biblia ilisema kitu moja hata Yesu ndiye alizungumza maneno akasema Yohana uh, mbatizaji alikuja akibatiza wengi wakakataa kumsikiza uh, ma, mafarisayo na, na watoza ushu uh, mafarisayo na nani wengine Ah uh, Sadducees the Pharisees and Sadducees wakakataa kusikia wakajiona wao ni wakubwa sana na wakali sana lakini makahaba na watoza ushuru wakasikia na Yesu akasema wataingia mbinguni kabla hao waliokataa Sometimes it is very important for you kuangalia Yesu nini anazungumza ni nini anazungumza ndani ya maisha yangu nisije nikawachwa ili hali nilikuwa na chance ya kusikia Okay 44 inasema kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe Yesu watu alimkana na alishuhudia vizuri yenyewe nabii hapati heshima kwa nchi yake mwenyewe hata we mwenyewe uko umekombolewa kwa nyumba yenu mamako babako atakuwa anacheka tunakwambia awe kuokoka gani na na ukihubiria wengine wengine wanaokoka that, that is how life is you know basi alipotoka Galilaya wa Galilaya walimpokea kwa kuwa uh, wameyaona mambo yote aliyotenda huko Yerusalemu wakati wa siku kuu maana hao nao waliendea uh, siku kuu okay eh, basi alipotoka Galilaya yani when he was coming to Galilee alipotoka yani alipo ni kama Kiswahili sazinki na changanya ni kama alipoingia Galilaya wa Galilaya alimpokea kwa sababu aliona yale mambo ambayo alikuwa ametenda huko Jerusalemu wakati wa siku kuu na hivyo e, wakaweza wengi kuokoka basi alifika tena kana ya Galilaya hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai kumbuka ile sherehe ambayo ilikuwa ni ya harusi Yesu akafanya maji kuwa divai sasa amerudi tena kule kana na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi e, e, mwanawe hawezi hao walikuwa mgonjwa kule Kapernaum okay sasa huyu hii ni story nyingine unata, nataka nikuonyeshe huyo aliposikia kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya alimwendea kamsi ashuke na kumponya mwanawe kwa maana alikuwa karibu kufa alikuwa kufani okay now huyu ni nani huyu ni jamaa mmoja ambaye bible inamuita a certain noble man a noble man mtu mtu a straight forward mtu ambayo e, ni noble yani mtu mzuri okay e, biblia na, inasema hakuna mtu mzuri isipokuwa Mungu lakini huyu alikuwa kama mtu straight forward acha nitumie haya maneno na mtoto wake alikuwa mgonjwa na aliposikia Yesu ako area kakimbia akamwambia eh hey, Yesu njoo unisaidie kwa sababu mtoto wangu ako karibu kufa basi Yesu akamwambia Msipoona ishara na maajabu wa mtaamini kabisa. Yesu alikuwa ashazoea hao watu saa zote wanataka tu ishara. Lakini kuna kitu tofauti aliona na huyu mtu. Nataka ni kuonyeshe sasa hivi. Yule diwani akamwambia, "Bwana, ushuke asijakufa mtoto wangu." The nobleman said unto him, "Sir, come down here before my child dies." Yesu akamwambia, "Enenda mwanao, you high. Just go. Go your way." Your son will live. Mtu yule akasadiki lile neno alioambiwa na Yesu naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake you hai. Basi akauliza habari ya saa alipoanza kuwa na 
uh, kuwa hajambo na wakamwambia jana saa saba homa ilimwacha basi baba yakafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu mwanao yuhai akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake hiyo ni ishara ya pili aliyofanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. You see Yesu aliona kitu tofauti sana na huyu jamaa. This noble man. Na <laughs> kitu very funny ni kuwa Yesu Kristo aliona ah huyu jamaa nimemwambia we nenda zako kwa sababu unahitaji we nenda zako na mwanao amepona. Na huu jamaa hakuanza kusema, "Oh Yesu hapana unajua lazima muwekele mikono, lazima nifa kama vile siku hizi ukiangalia watu wengi sana wanapenda lazima niende pasta fulani anekele mikono. Imani ni kama ilipotea. Badala ya wewe kusimama na Mungu, Mungu amekuambia mimi ndio mponya yote. Na Mungu anasema kwa kweli yeye yuko kila mahali. Kumbuka Mungu ni roho na anasema atatuponya sisi wote. Bora tunasikia bora tunaamini atatupa uzima wa milele atatuponya biblia inasema alipigwa kwa sababu ya, ya ya dhambi zetu kwa mapigo yake sisi tulipona unaona lakini watu hawana imani lakini Yesu aliona imani ya huu jamaa kasema kweli he huu mtu ni tofauti kwa sababu nimemwambia tu we nenda na akaamini na vile vile tunaona story ya ule mwanamke huu mwanamke alipojua ukweli maji maji ya uzima halipo ya kunywa basi nakwambia pia wengine waliweza kupata yale maji pia kupitia kwake na je ndugu yangu dada yangu unaelewa kuhusu maji ya uzima ushawahi kusikia maji ya uzima yakizungumzwa mahali popote ushawahi jua vile wewe mwenyewe waweza kunywa haya maji ya uzima wajua ni vipi kwa nini Wengine wameokoka na wengine hawajaokoka. Kanisani kuna watu wengi sana, wengine wamekombolewa, wengine hawajai kombolewa. Na sio wote ambao wanamuita Bwana Bwana ambao wataona ufalme wa Mungu. Sio wote ambao wanaenda kanisani wataweza kufika mbinguni. Hapana, kwa sababu gani? Sababu Mungu haangali multitudes. Anasema narrow is the way and few find it. What is that way? Hiyo njia ni nini? Yesu anatuambia mimi ndimi njia ukweli na uzima na yoyote ambaye atakuja kwangu kamwe sitamweka mbali na Mungu Baba alimtuma mwanawe Yesu Kristo aje hapa duniani kwa sababu moja si aukumu dunia hapana bali kila yoyote atakaye muamini asife bali awe na nini uzima wa milele na huu uzima wa milele ni wa bure ndugu yangu you just need to know There is nothing you are asked to pay. There is nobody uh, who tells you to do something. Hakuna kitu unahitaji kufanya wala ku, 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 kuenda ukachukue mahali au mzigo unafaa kubeba. Mm-mm. Wala pesa unafaa kutoa hapana. Na kwa nini watu hawaokolewi? Kwa sababu shetani amefunga ameaziba macho ya watu wasiwahi jua ukweli ili waweze kukombolewa. So sasa ukweli ni nini? What is the good news? Ni nini haswa Yesu alikuwa anataka sisi tuamini? Je, kuamini tu Yesu ni uh, ni mwana wa Mungu, yeye natupa uzima wa milele? Hapana, lazima ujue ni nini haswa Yesu alifanya kwa sababu yetu. Ni nini haswa alifanya? If you know what Jesus did, then your life will never be the same again. Ni nini Yesu alifanya? Yesu alikuja akakufa kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa sababu gani? Sisi tayari tulikuwa tunaelekea jehanamu. Kumbuka sisi wote ni wenye dhambi. Tulimevunja sheria za Mungu. Kama ushawahi danganya siku moja au kuwa na mawazo mabaya, tayari umevunja sheria za Mungu. Na Mungu alisema yoyote ambaye amefanya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo sisi wote tunafaa kwenda mautini. Lakini Yesu akasema, "Ah ah ah, wacha niwape karama." Yoyote ambaye atakuja kwangu akubali kile ambacho nilitendea wanadamu basi yeye ataenda scot free. Ni nini Yesu alitutendea? Yesu alikuja akaisha maisha mazuri bila kufanya dhambi hata moja. Lakini akakufa, akapata mauti ambayo hakufaa kupata sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa nini Yesu alipata mauti? 
a Yesu alipata mauti kwa sababu ili wewe usije ukapata yale mauti. Unaona? Sasa wewe ukimwamini, uamini kwa Yesu alikufa akazikwa na kafuka kwa sababu ya dhambi zako, basi wewe utapata uzima wa milele. So mambo ni matano tu. Jambo la kwanza, lazima wewe mwenyewe ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili, lazima usikie habari njema. Habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Jambo la tatu, lazima wewe mwenyewe uelewe kwa nini Yesu ilibidi akufe. Kwa sababu wewe ungekufa, ungelipa mshahara wa dhambi sawa, lakini kufufuka kwako haungeweza kwa sababu haukuwa na nguvu za kufufuka. Lakini Yesu kama alikufa kwa niaba yako, alikuwa na Roho Mtakatifu ambaye alihuisha nafsi yake akaweza kufufuka. Unaelewa? Na jambo la nne ni kuamini. Kuna watu ambao wanasikia lakini wasiamini. Mtu anasema nimesikia habari njema lakini mimi kuamini siamini. Basi utabaki kwa dhambi zako. Na jambo la tano ni kukiri kwa mdomo wako. Biblia inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yale yamejaa moyoni ndio mdomo unaonena. Na Warumi kumi kumi inasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki. Na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Na kama umeelewa kwa nini Yesu alikuja akazikwa na kafa kwa sababu ya dhambi zetu basi ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Ya kale atakuwa amekwisha na mapya yatakuwa amekuja. Funga macho yako sema Bwana Yesu naja mbele zako hivi leo. Nashukuru kwa sababu ya neno ambayo umenipa. Nashukuru kwa sababu nimesikia habari njema ya kuwa Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Nifanye kiumbe kipya na unipe roho mtakatifu. Kutoka leo nimekombolewa. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. So ni rais ndugu yangu. Shakombolewa uh, na semanga huwa nasema kuwa kuokolewa ni kama kumeza mate haraka tu. Ya mbio sana kwa sababu it's all about knowing. Na kukiri is just confessing what already you know. That is salvation. Tafuta Biblia nzuri ya King James Bible, tafuta uh, watu wenzako ambao wanapenda kusoma neno la Mungu mweze ku zungumza pamoja mweze kujua ukweli pamoja na i tell you at the end of the day you once you know the truth you can never go back kumbuka wewe mama hangeweza kurudi tena nyuma haezi tena rudi kujisumbua na mambo ya dunia tayari halikimbia haraka kwenda kuambia wenzake mjini kwa sababu gani kuna maji alikuwa amekunywa na haya maji ni ya uzima na ndugu yangu dada yangu kama umepata hao maji ya uzima Huwezi rudi tena kwa zile dhambi zako kutumikia mambo ya before mambo ya dunia. Nashukuru sana kwa kuwa na sisi kwenye kipindi kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Kinaletwa kwako kila wakati na Keith Mwoki. Uh, mimi hapa unaweza nifata kwenye Facebook na TikTok na YouTube ni nazo video nyingi pale ambazo unaweza ukazitazama zikakuinua imani yako uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru video zetu ni za bure aziuzwi sababu biblia inatuambia bure tulipewa na bure tupeane hadi wakati ujao Mungu akubariki na ukue na wakati mzuri